പറയടാ എന്താടാ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിയോ ഇതെന്താ കളിക്കുന്ന കാര്യമാണോ വേഗം കുടുങ്ങാൻ വേഗം ആട്ടറാ വിശക്കുന്ന് ആ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ എവിടേക്കാ എവിടേക്ക പോണ്ടേ ഈ വണ്ടി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കാ വേണ്ട നിങ്ങൾ പോക്കോ എനിക്ക് ടൗൺ ഹാളിൽ പോണം സാരൂലിനെ ഒരു 10 രൂപ കൂടുതൽ ദാ ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം 10 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ചുള്ളൂ വാ കേറ് വണ്ടി കേറ് ആ പറയടാ എടാ ടിവിയുടെ വണ്ടിൽ ഒരു കിടിലെ സവാരി കേറിയിട്ടുണ്ട് ടൗൺ ഹാളിന്റെ അടുത്താ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നേര് ലൈറ്റ് അടിക്കടാ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കടാ എന്നിട്ടവൻ ബോട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അടിയടാവനെ
നിന്റെ പേരെന്താ ഈശ്വരി ഈ നടന്നു ഒന്നും ആരോടും പറയണ്ട ഈ ലോകം വിശ്വസിക്കില്ല കാണാതെയും കേൾക്കാതെയും ഓരോന്നൊക്കെ പറയും ഈ നാട്ടില് പഴി പറയുവാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനറിയില്ല രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് ശേഷം അച്ഛനും അമ്മയില്ലാതെ തനിച്ചു പോവാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ പോയിക്കോളൂ ഒന്ന് പേര് പറയോ അണ്ണാതുര ദൈവമായി മണ്ണിലോ വന്നതല്ലേ ഇന്ന് നെഞ്ചിലൂറും സ്നേഹം കണ്ടതല്ലേ വന്നിടും മുന്നിലായി നിന്റെ മുഖം സങ്കടങ്ങൾ അകലുന്നു അനുദിനം നന്മയല്ലോ നിൻ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടുവരും പുണ്യം ഇത് നല്ലതിനായി സത്യത്തിലോ തനി തങ്കവും നീ ഇവനണ്ണാതുര ദൈവമായി മണ്ണിലോ വന്നതല്ലേ ഇന്നു നെഞ്ചിലോറം സ്നേഹം കണ്ടതല്ലേ വന്നിടും മുന്നിലായി നിന്റെ മുഖം സങ്കടങ്ങൾ അകലുന്നു അനുദിനം നല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു നടക്കുന്നത് അവനെ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം എന്റെ കൺമിനു വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായ ആ പെണ്ണങ്ങ് മരിച്ചു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ കുടിയായത് അവളെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സന്താപമായി ചേർന്നിതാജത്തിൽ സന്താപമായി ചേർന്നിത സങ്കോചത്തിൽ ചാഞ്ഞിത വിശ്വാസങ്ങളേരയും നിന്നിഴലുപോലെ കൂടെയാ അകലെ ചിരകു വീശിനി പോകെ ഇവനോ പതിയ പതിയ വിടവാങ്ങ നന്മയല്ലോ നിൻ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് വെറും പുണ്യം ഇത് നല്ലതിനായി സത്യത്തിലോ തനി തങ്കവും നീ ഇവനണ്ണാതുര ദൈവമായി മണ്ണിലോ വന്നതല്ലേ ഇന്നു നെഞ്ചിലോറം സ്നേഹം കണ്ടതല്ലേ വന്നിടും മുന്നിലായി നിന്റെ മുഖം സങ്കടങ്ങൾ അകലുന്നു അനുദിനം നന്മയല്ലോ നിൻ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് വെറും പുണ്യം ഇത് നല്ലതിനായി സത്യത്തിലോ തനി തങ്കവും നീ ഇവനണ്ണാതുര ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഈശ്വരിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുക ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് സമാധാനമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന കേൾക്കണം എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
ഏത് നേരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നീ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കുട്ടിയാ ഞാൻ ജീവിതം വെറുത്തേക്കുന്ന ആളാ കുടിച്ചു കുടിച്ചു കൊടലെല്ലാം ഇല്ലാതായി നിനക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല ഞാൻ നീ പോയിക്കോളൂ അനുസരിക്കില്ലേ നീ നീ പോയി ചാകടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ചെയ്യും പോയിക്കോളനല്ലേ പറഞ്ഞ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോവാതിരിക്കും മാമന്റെ മോൻ നല്ല സുന്ദരനാണല്ലോ നിന്റെ മോൾക്ക് എന്താ കൊഴപ്പം സുന്ദരിയല്ലേ പേര് രേവതി എന്റെ മോന്റെ പേര് തമ്പിതുരേ പി ടി മാസ്റ്ററാ ആഹാ അത് ശരി എന്റെ മോളും പി ടി മാസ്റ്ററിനാ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ മാമ ഇനി അകത്ത് പോയി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കിഷ്ടമാ പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ആദ്യം അകത്തേക്ക് പോവാം രണ്ടുപേരും കാണട്ടെ നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അതുപോലെ നടക്കും വാ അകത്തേക്ക് പോവാം എത്ര വരെ പഠിച്ചു പി ടി കഴിഞ്ഞ് ജോലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓ അത് ശരി എന്റെ സ്കൂളിൽ ട്രൈ ചെയ്തോടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ ഷുവർ എട പൊട്ട് എന്ത് പൊട്ട് നമസ്കാരം നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നവീന സ്വയംവര സായാഹ്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പറയൂ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ശശാങ്ക ശശാങ്ക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ അധികം പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല പഠിപ്പുള്ള പെണ്ണിനെയാ നോക്കുന്നത് ആ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തികമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള പെണ്ണാണ് കൊള്ളാം അത് ശരി പിന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങളടുത്ത് കാറില്ല മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ അംബാനിയുടെ മകളെ പോലെയുള്ള പെണ്ണിന് തന്നെ കിട്ടും മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ മകനെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെല്ല അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീമാൻ ജയപാൽ പത്മാവതി ദമ്പതികളുടെ മകൻ തമ്പിതുരെ നവീന സ്വയംവര പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പറയൂ തമ്പിതുരെ എങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യ വേണമെന്നാണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കല്യാണം എന്ന മോഹം മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് മഞ്ഞ സാരി കൊടുത്ത പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് അതാണ് എൻ്റെ മോഹം ഈ നവീന സ്വയംവര സായാഹ്ന പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മഞ്ഞ സാരി കൊടുത്ത പെണ്ണിനെ തന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീമാൻ ഗോപാലന്റെ മകൾ രേവതിയെ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നവീന സ്വയംവര സായാഹ്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പറയൂ രേവതി എങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താവ് വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സൂപ്പർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് വെള്ള ഷർട്ടും കരുത്ത് പാൻറ്റും ധരിച്ച് പയ്യൻ ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ കിട്ടാൻ തയ്യാറാണ് അയ്യോ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ കഴുത്ത് നീട്ടുന്ന ആള് നീല ടൈ ധരിച്ച ആളായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഒന്നും പറയാതെ കൈയും കിട്ടിയിരിക്കുക ഞാൻ തുടങ്ങി വെക്കണമായിരിക്കും അല്ല അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അച്ഛനിപ്പോ എന്താ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയ പോരെ എന്നാ എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ് തുറന്നു പറയാൻ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ ഒന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം വേറൊന്നും അല്ല അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയണോ നീ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പേ വെച്ച് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്ക് പാട്ടറിയാമോ ഡാൻസ് അറിയാമോ എന്നൊക്കെ വേറൊന്നും അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടാനറിയാമോ ഡാൻസ് അറിയാമോ ഇതൊരു നടക്ക് പോവും തോന്നില്ല എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ അതെ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നേ ഹേ എന്നെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഡാൻസ് അസലായി കളിക്കും ഞാൻ പാട്ട് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചോളാവേ
சூப்பர் சூப்பர் கொள்ளாங்க இந்திரா நகர் இறங்க வேண்டாம் இறங்க வாமோனே வீட்டிலோட்டு வா யாமர இவரே மாதிரி வந்துட்டு கேறாத போயல அம்மா அம்மா போய் வந்தா மாதிரி பர்ஞ்சிலே போடு ஆதே பெண்ணு ചോദിച്ചു வந்தப்பேல நான் என்னோடு பர்ஞ்சதா இனி மேலால இதும் பர்ஞ்சோண்ட இங்கட்டு வரேறதன்னு போவுனவரும் வரதவரும் பரைய குடிச்சு லெக் இல்லாத ரோட்டி கிடக்கானனு குடிக்கினனு பரையனல்லோ அவன் எந்திரடா குடிக்கினே அவன் கல்யாணம் கழிக்கன் இருந்த பெண்ண அவന്റെ முன்பி கிடந்து மரிச்சு போயது கொண்டல்லடா அவன் குடிக்கினது நின்ட மோளை அவனுக்கு கிட்டிச்சு கொடுக்கு அவന്റെ குடி நான் மாட்டி எடுக்க ஐயோ என்ன பொண்ணு பெங்களே நின்ட மோனை கண்டுண்டோன்னு இல்ல என்ன மோளை வளர்த்தியது அவனு பட்டியது எവിടെங்கிலும் உண்டாவு போய் ചോദിക്കு அவரு தரும் போவா நோக்கு அங்கனே பரையலடா பொண்ணு மோனே ஒன்னு சம்மதிக்கு நீ இதினே குறிச்ச ஒரு வாக்கு என்னோடு പറഞ്ഞானுண்டலோ சேச்சி ஆனனும் நான் விசாரிக்கல ஆதியம் மகனை நன்னைட்டு வளர்த்தா நோக்கு இறங்கி போவா பரையினில்ல அம்மாவின்ற காசு வாங்கാൻ പോവ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നെ പെണ്ണ് ചോദിക്കാനായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു അമ്മാവാ അമ്മയുടെ മകൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി അമ്മ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകൾ നന്നായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല അമ്മാവാ എന്നാൽ ഏത് നേരവും എനിക്കെൻ്റെ ആങ്ങളെയുണ്ട് പിന്നെ ഞാനെന്തിന് വിഷമിക്കണമെന്ന് ഏത് നേരവും അമ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അധികാരത്തോടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടാതെ സമാധാനത്തോടെ പറയാമായിരുന്നു പോട്ടെ അമ്മാവിൻ്റെ പെങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്ക് വാ എന്താടി നീ എന്തിനാ അവിടേക്ക് പോയത് അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഓർത്ത് കുടിച്ചു നടക്കുകയല്ലേ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് വേറൊരു പെണ്ണിനെ തലയെ കെട്ടി വെച്ച് ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ ജീവിതം കൂടെ നശിപ്പിക്കണോ നാടനീളെ ചേട്ടന് പെണ്ണ് തേടി അലയേണ്ടതല്ലേ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ കഴിക്കമേ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഇരട്ടകളാണെങ്കിലും ആദ്യം എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അവനെ അല്ലട ഞാൻ കണ്ടത് മൂത്തത് അവനല്ലേ അവനൊന്നും മനസമാധാനത്തോട് ജീവിച്ചോട്ടെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് ആദ്യം അവനോട് കൂടി നിർത്താൻ പറ അവൻ നന്നാവാൻ നമ്മളാണ് വിചാരിക്കണ്ടേ അവനല്ലേ വിചാരിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചോളൂടാ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറയാമേ തലവേദന കൊണ്ട് കിടന്നു പോയി മോനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കും മോനെ ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പോമേ നിന്റെ കൂടെ ജനിച്ചവനല്ലേ അവൻ അവന് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധം കിട്ടി ജീവിക്കാൻ പോവാ നീ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാ പെണ്ണിന്റെ വിചാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയാൻ പോണേ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഒരു പോളെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തൊരു ഭാരമാണെന്നറിയാവോ ഞാൻ നിന്നോട് അവസാനായിട്ട് പറയൊന്ന് നിർത്തുമോനെ ഞാനാണ് സത്യം കൊടുക്കില്ല വിശ്വസിക്കാമേ 
കരാതമ്മ സത്യം ചെയ്തില്ല ഞാൻ ചേട്ടാ സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാ കുടിച്ചിട്ടല്ല എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ നേതാവേ നേതാവല്ലേ പറഞ്ഞു ഇവനെ തട്ടിക്കളയാ നിന്നോട് കൊല്ലാനല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്തിനാ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഹോ അതാണോ കാര്യം എന്റെ നേതാവേ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ മരണം ഓർത്ത് രസിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നേരിൽ കണ്ട് രസിക്കുന്നതിനല്ലേ ഒരു നയന സുഖമുള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ആയി പോയില്ലേ നേതാവേ അതെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് കളിക്കാമെന്ന ആരോന്നുക്കുല പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ ശരിയാക്കി കളയും പട പോവാം ചെയർമാൻ പെട്ടെന്ന് പോണം പെട്ടെന്ന് കുടിയുയർത്തിട്ട് വിട്ടേക്കണം നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനല്ലേ എന്ന് കരുതി കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ചതാ എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ നോക്കിയാ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാ തട്ടിക്കളഞ്ഞത് ശരി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതാ പിന്നെ വിളിക്കാം സാറേ ഇത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കൊടിയല്ല നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ കൊടിയാണ് അനങ്ങാൻ പാടില്ല നേതാവേ അവനൊക്കെ വെറും ചീകിൾ കേസല്ലേ നമ്മളൊന്ന് വരട്ടി അവനെ നാട് വിട്ട് ഓടിക്കളയുന്നേ അവനെനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അനിയനാന്നേ പഠിത്തത്തിന്റെ അഹങ്കാരം അവനോടെ കാണിച്ചതെന്നേ വിട്ടുകള നേതാവേ എന്നാ ശരി നേതാവേ മാസാവസാനം പലിശ അടയ്ക്കുമല്ലോ നീ എടാ അത് കട തുടങ്ങി കഴിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിക്കപ്പ് ആയിക്കോളൂ നമസ്കാരം സുഖം തന്നെ ഇരിക്ക എന്താ കാര്യം ഇവനെന്റെ ചെങ്ങാതിയാ കരുണാകരൻ ഒരു കട തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഫൈനാൻസിന് വേണ്ടി വന്നതായിട്ടാ എത്ര വേണം ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ത് വിശ്വസിച്ച ഇത്രയും പൈസ കൊടുക്കുക നിന്നെ പോലെ ഇവനും കടക്കാരനാണോ അതോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ ഇവന് വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കോ പണം ഞാൻ തരാം ശരിയേട്ടാ ഏട്ടാ ദാമുവേ ചേട്ടാ അതെ വരുന്നു ചേട്ടാ ഇതിലൊന്നും എഴുതിട്ടില്ലല്ലോ എടോ കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്തല്ലോ കാശ് ചോദിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റായോ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല പിന്നെന്താ താനെ ഒപ്പിട് മാസാമാസം പലിശ കൃത്യമായിട്ട് തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലേ ചിലരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരും ശരിയൊന്നും കേട്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഏ ഇല്ല ഇവനോ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഇപ്പഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാടി പാടി അളിയാ ഇന്ന് നോക്കിയാ എടാ നീ ചുമക്കള്ളം പറയല്ലേ സത്യമായിട്ട് നോക്കില്ല വാ കാണിച്ചരം വാ കണ്ടാ കണ്ടാ നോക്കുന്ന പൂവൻ കോഴിയെ പോലെ പുറകാ എന്നാ നോക്കായിരിക്കും നിനക്കും ധൈര്യമില്ല അവക്കും ധൈര്യമില്ല എന്നാ നിനക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമല്ലേ നീ ഒന്ന് സംസാരിക്കും എനിക്കെന്താ കാര്യം നിനക്കല്ലേ ആവശ്യം കുറെ നാളായല്ലോ ഇതുവരെ മിണ്ടിയോ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം മിണ്ടിയായിരുന്നു എന്താ മിണ്ടിയെന്നു എപ്പോ കണ്ടാന്ന് തന്നെ ശരിയാണോ എവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ഈ റോഡിൽ വെച്ച് തന്നെ അവളെ ജോലിക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഞാൻ പുറകെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു 
ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇയാളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാനൊന്ന് തന്നാലേ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കല്ല കേട്ടോ അന്ന് സംസാരിച്ചത് അളിയാ അതിനുശേഷം എപ്പോ അവളെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കുടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരുത്തിനെ എങ്ങനെയാടി പെണ്ണെ പ്രേമിക്കുക ഭാര്യ കൂടെയുള്ളപ്പോ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളപ്പോ മരിച്ചു പോയ കാമുകയെ ഓർത്ത് കുടിച്ച് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുക അടി അയാള് അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടം എന്തായിഷ്ടായോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പാട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാ അറിയോ എന്നെ എയർടെൽ സൂപ്പർ സിംഗറിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ വോഡഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്നറിയോ പറയുന്നതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നും ആവരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാ എന്ത് കാര്യത്തിന് എന്ത് കാര്യത്തിനാ വന്നോ ചോദിച്ചേട്ടല്ലേ എന്തിനാ വന്നെന്ന് എന്തിനാ വലിയ ബഹുമാനൊക്കെ തന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞേ സ്കൂളില് വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാന്നൊക്കെ പിന്നെന്തെങ്ങനെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ വന്നേ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനോടാണ് വേദനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ജോലിക്ക് വന്നിട്ട് നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുന്നോ നിങ്ങളുടെ പേര് തമ്പിദുരെ അമ്മാവിന്റെ പേര് ജയബാലൻ അമ്മായി പത്മാവതി നിങ്ങൾ ഋഷഭരാശി കാർത്തിക നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ജാതകം നോക്കി എന്റെ വീട്ടിൽ നോക്കി ഇനി എന്തിനാ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്റർവ്യൂ എന്നത് അറിയാൻ വയ്യാത്തവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ എന്നോട് ചോദിക്കുക ചുമ്മാ പഠിത്തത്തില കളിയെന്നാ വിചാരിച്ച ജോലിയിലും എന്റെ ആശാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വന്നോളാം ജോലി സമയത്ത് വന്ന് മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ മോളെ അച്ഛ അച്ഛന്റെ മരുമോൻ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ മോളെ പറയുന്നത് അതെ അച്ഛ എടി വാടിയെന്ന് സ്നേഹത്തോട് വിളിച്ചിരുന്ന ആള് ഇപ്പൊ ബഹുമാനം തന്നെ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുക മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയാം അതൊന്നും മോള് കാര്യമാക്കണ്ട രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴല്ലേ പരിചയപ്പെട്ടത് അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമല്ല മോളെ അച്ഛൻ എന്തോ ഈ പറയുന്ന ഫോൺ വെക്ക് അത് ശരി എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അല്ല നാണം കുടുങ്ങ ലെഫ്റ്റിൽ പോയാൽ സ്പോർട്സ് റൂം കാണാം അവിടെ ഉണ്ടാവും സാറ് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരാം ശരി സാർ അതെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനൊന്നും അറിയില്ലേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ എന്നാ തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പേ കഴിഞ്ഞില്ലേ മാഡം ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ആ ചോദിക്ക പറഞ്ഞ് തൊലയ്ക്കാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പേര് പേരില്ല പ്രായം കല്യാണപ്രായമായി ഓ സ്വന്തം നാട് സ്വന്തമായിട്ട് നാടാരും വാങ്ങില്ലല്ലോ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാ ഓ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലേ അത് നന്നായി എത്ര വരെ പഠിച്ചു മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ മൂന്നാം ക്ലാസ് എവിടെ പഠിച്ചേ സ്കൂളിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഹലോ എന്തില് ഈ ഗെയിം കളിയിലായി വെച്ചു ആ കൈയടിച്ചോട്ടം കിളിമാസ് കളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് കളിക്കും ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നീയും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല താങ്ക്സ് പോ നോക്ക് ഫോൺ വരും കേട്ടോ അതെ സാറേ ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഈ ജോലി വേണ്ട ഗുഡ് ബൈ അതെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് പോലും ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇന്നിനി സ്കൂളിൽ ആരും പഠിക്കണ്ട ഇതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ കണ്ണേ പൊന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തി വലുതാക്കിയതല്ലേ നിന്നെ കരയിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിവരം ഇല്ലാത്ത പോലെ സംസാരിക്കാതെ സവാള അരിഞ്ഞ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരില്ലേ ഓ എടി മോളെ മരുമോൻ വന്നു വാ അയ്യടാ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും മരുമോൻ തന്ന എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ വരണം വരണം അണ്ണാതുര വന്നില്ലേ ഏതോ കട എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ പുറത്തു പോയിരിക്കും മോളെ എവിടെ ഏട്ടാ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം മോളെ രേവതി മോളെ ഇവിടെ നീ എന്തെടുക്കുവാ 
അവര് വന്ന കണ്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് കുടിക്കാൻ എന്തായാലും കൊടുക്കും അച്ഛന് വേണേ അച്ഛൻ തന്നെ കൊണ്ടുകൊടു അച്ഛനാണോ കൊടുക്കണ്ടേ ഒന്ന് പോ അച്ഛ ഓ ശരി അശോ അവള് കാപ്പി ഇട്ടോണ്ടിരിക്കയാ ഇപ്പോ വരും അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പിന്നല്ലേ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറ അവളുടെ മനസ്സ് അത്രയും വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ നീ പിന്നെ അവളെ എന്തിനാ കുറ്റം പറയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എന്താ പോനെ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാ സ്കൂളിൽ ചെന്ന അധ്യാപകനല്ലേ അവൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ സ്കൂളിലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ലവർ വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ കൈയെ പിടിച്ചു വലിക്കുക ഡാൻസ് ചെയ്യുക പാട്ട് പാടുക എന്റെ കവിളത്ത് പിടിക്കുക കുട്ടികൾ കണ്ട എന്താ വിചാരിക്ക നാണക്കേടല്ലേ ഓ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ കാരണം അപ്പോ എന്റെ മോളെ ഇഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിലായിരുന്നു അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കാര്യമാക്കാവോ അതൊന്നും സാരയില്ല മായി ഞാൻ വേഗം കുക്ക് ചെയ്ത് വരാം എല്ലാരും കഴിച്ചിട്ട് പോവാവോ അവയിലും തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ നല്ല മെടുക്കുക കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നും കഴിച്ചു നോക്കട ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അല്ലേ മാമ എന്നെ പറഞ്ഞോടെ ധൃതിയല്ലേ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പാട്ട് പഠിച്ചു ഇപ്പൊ കുക്കിങ്ങും പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ഇഷ്ടായോ സൂപ്പർ നീയല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയേ എന്നോട് വെറുതെ കള്ളം പറയാണോ എടി വട്ട് കേസേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കള്ളം പറയാൻ അറിയില്ല ഏയ് എന്താ ഇത് ഏത് സാറിന് എടുത്ത സാധനം എടുത്തെടുത്ത് വെക്കണോന്ന് അറിയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ ശീലിച്ചേക്കുന്നത് ഏതോ വർണജാലം പോലെ നീയോ എന്നിൽ ചേരവേ മായാതെ നിങ്ങാതെ എൻ്റെ മോഹം നീയായി മാറവേ ഭൂലോകം നിൻ കണ്ണിൽ കാണും പോലെ ഞാനും പാടവേ പഞ്ഞിടും നേരത്തോ എന്നെ മെല്ലെ ഒന്നു നോക്കി നീ ജീവൻ നീയേ എൻ പെണ്ണേ നീ വന്നെന്നാലോ മുത്തം നൽകാം ഹേ കണ്ണാളെ തോരാതിന്നോ മധു പെയ്യുന്നു മാനം നീളെ മാറിപ്പോയേ ഞാൻ പല ജന്മമൊരു പോലെ ഇരുമയും ഒന്നായി നിമിഷങ്ങളേറെ തന്നില്ലയോ ഉണരുന്ന പ്രേമത്തിൻ ഉയരായി നീ എന്നും എന്നുള്ളിലോളങ്ങൾ ഏകിയില്ലേ നിന്റെ മൊഴി ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ മറുവാക്കൾ കല്ലാതെ കൊതിപ്പുണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു നാളും തിരിയില്ലടാ നമ്മളകലുന്ന നിമിഷത്തിൽ ജാലം പോലെ നീയോ എന്നിൽ ചേരവേ മായാതെ നീങ്ങാതെ എൻ്റെ മോഹം നീയായി മാറവേ ഭൂലോകം നിൻ കണ്ണിൽ കാണും പോലെ ഞാനും പാടവേ പഞ്ഞിടും നേരത്തോ എന്നെ മെല്ലെ ഒന്നു നോക്കി നീ ില്ല 
നിഞ്ചാരത്തു ഞാനിന്നു കുളിരേകും മഞ്ഞായി മാറിയില്ലേ ആനന്ദമോടെന്നും ആകാശ തേരിൽ നാം ആവേശത്തോടെങ്ങോ പോയില്ലയോ പൂപ്പൂക്കും താഴ്വാര തീരങ്ങളിൽ പല നാളിൽ നിന്നെയും കാത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ചെറുകിട വൻകിട വ്യാപാരി സംഘത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റിനായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ചു വർഷം പ്രസിഡന്റിന്റെ പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീമാൻ ജയപാലൻ ചേട്ടൻ ഈ വർഷവും അതേ പദവിയിൽ തുടരുവാൻ നമ്മുടെ സംഘത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയേ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാ നാട്ടിൽ മുഴുവനും പത്ത് പതിനഞ്ച് കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും കാശും വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നേതാവായിക്കൂടെ ഓനെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് കടയ്ക്ക് മുതലാളിയായത് പക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കല്യാണത്തിന് തുണിയെടുത്തതേ അണ്ണാതുര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തന്നെയാണ് എന്താ ചേട്ടാ ഇവനോടൊക്കെയാണോ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നേതാവാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അന്തസ്സും യോഗ്യതയൊക്കെ വേണം ചേട്ടൻ ഉള്ളത് വരെ ചേട്ടൻ തന്നെ നേതാവ് ജീവനുള്ളവരല്ലേ ശരി നേതാവേ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ തന്നെ നേതാവായിട്ടിരിക്കേ ഞാൻ പോവാ സത്യ ആ മാലിങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലെ റൈസ് മില്ലിനകത്ത് വന്നതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഞാനിപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു തവിടുവാരിയായിട്ടാ തോന്നുന്നത് അല്ലേ അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ഞാൻ നേതാവേ നേതാവേ എന്ന് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കും എവിടെ അണ്ണാതുര എന്റെ അളിയ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ അളിയിൽ മാത്രമേ ധൈര്യമുള്ളൂ എന്റെ പ്രേമം എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്നൊന്ന് ആലോചിക്ക് ഭയങ്കര ആലോചനയിലാണല്ലോ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഏതാങ്കിലും നോക്കിട്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലോ അളിയ എടാ അവൾ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അവൾ ഈ കടയിലേക്ക് നോക്കാതെ പോകാറില്ല അല്ല അത് നിനക്കറിയാവല്ലോ അവൾ നോക്കുമ്പോഴല്ല നീ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അവൾ വരുന്ന നേരം നോക്കി കടയിലേക്ക് പോയിട്ട് നേരെ അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് എന്താ ഒരു കുറവ് എന്ന് ചോദിക്കേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നേ എന്ന് അവള് ചോദിച്ചാൽ നീ പറഞ്ഞാളിയ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അരിക്കൂറ്റ ചങ്ങാതി നമ്മൾ രണ്ട് എത്ര വർഷത്തെ കൂട്ടാളിയാ നീ എന്റെ പുത്തല്ലേ ചെന്ന് ചോദിക്കേ ശരിയാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നേ എന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം അവൻ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ അളി ഓരോ ഒരു മിനിറ്റ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇവളെന്നല്ല വേറെ ഏത് പെണ്ണാണേലും ആദ്യം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനേ പറയത്തുള്ളൂ ഓ അതിലൊരു ഭാഗം കമ്പൽസറി കട്ട് ചെയ്യാനും പറയും നീ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ടെ കൈവിടില്ല നീ പോയി ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കേ അത് വന്നിട്ട് കുടിച്ചാ പോരെ കുടിക്കട്ടെ എന്നാ കുടിക്കേ ആലോചിക്കട്ടെ ചിത്ര ഞാൻ റോസ് വാട്ടർ വാങ്ങിപ്പോ വരാം വേഗം പറഞ്ഞടി വേണ്ട കൊറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാ മതി ഞാനെന്നാ നിനക്ക് വേണ്ടി ലീവ് എടുത്തോട്ടെ ഇത് ലേഡീസ് ബ്യൂട്ടി പാർലറാ അറിയാം ആ നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ ഒരു പണിയില്ല അതും അറിയാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് കരുണ് നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കറിയാവോ അവനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറ അവനെ വെറുതെ പുറകെ നടത്തരുത് നല്ലതല്ല നീ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി ഉണ്ട് ഞാൻ വേറൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് അവനോട് അന്നേരം പറയായിരുന്നല്ലോ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോണ്ട ഞാൻ ഒരുത്തനെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ തന്നെയാ ലേഡീസ് പാർലർ നനക്കുന്ന ജോലി എന്താ പാർട്ട് ടൈം ആണോ ജോലിയെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്താ നീ നോക്കാത്തെ ശരിയാണോ കേട്ടത് അവനെ എന്തിനാ നോക്കുന്നേ ചേട്ടൻ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞിരിക്ക വാ എന്റെ കൂടെ പറയടാ പൊറോട്ട കച്ചവടം ഈ മാസം വളരെ ഡല്ലായിരുന്നു അതാ പലിശ കൊണ്ടിരാൻ താമസിച്ചത് ബാക്കി പൈസ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തന്നു തീർത്തോളാം ചേട്ടാ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ പലിശ ഒന്ന് വാങ്ങ ഞാൻ നിന്നോട് ബിരിയാണി ആവശ്യപ്പെട്ടു 
നീ എനിക്ക് പൊടിയേരി കഴിഞ്ഞു തരുന്നു നീ എനിക്കിട്ട് കൂടുതൽ പണിയാൻ നിൽക്കണ്ട എൻ്റെ കാശ് എപ്പോൾ തരുന്നേ എപ്പോൾ തരുമെന്ന് അണ്ണാതുരേ ഇവരെന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ തരും ചേട്ടാ നീ എപ്പോൾ തരൂടാ ചേട്ടാ ഞാൻ തന്നോളാ നീ എപ്പോൾ തരും നാളെ തരാം നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ തരാം രാവിലെ എപ്പോൾ തരും പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോൾ തരാം പത്തിനോ പത്തരയ്ക്കോ പത്ത് മണിക്ക് വന്നേക്കാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കും പലിശയും ചേർത്ത് മുഴുവൻ പണം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യം പാർലറിൽ വെച്ച് നിന്റെ ബ്യൂട്ടിയുടെ പാർലറിൽ വെച്ച് തന്നെ കാശ് എണ്ണി മേടിച്ചിട്ട് പലിശ മുതലും എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അറിയാമോടാ നിനക്ക് തന്ന കാലാവധിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അമ്മേ എന്താടാ കാശു അല്ലേ ഒരു പെണ്ണമേ നോക്കട്ടെ ഒരു മൂവായിരം രൂപ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ തരാം എനിക്കൊരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ വേണമായിരുന്നു ആറ് ലക്ഷമോ ഇത്രയും കാശ് നിനക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിൽ നീ അച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അങ്ങേരാണ് നിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കലിതുള്ളുക നീ തന്നെ ചോദിക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചോളാമേ ആ പറയടാ ദൂരെ ശങ്കരേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ വേണമായിരുന്നു രാവിലെ തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നേക്ക ഉടനെ തരാടാ രാവിലെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോ താങ്ക്സ് ഡാ താങ്ക് യു പറയടാ അന്നാതൊരു നീ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളേ പലിശക്കാരി ദേ പൈസ ഒഴിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പൈസ ഏർപ്പാട് ചെയ്തരാ പത്ത് മണിയാകുമ്പോ കൊടുക്കാം സമയം ഇപ്പൊ പത്തായില്ലേ എനിക്കെല്ലാറിയാടുക്കു എന്താടാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലേ ആ ഞാൻ പോവാമേ നമസ്കാരം ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണ് ചേട്ടാ എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ എന്താ പറ്റിയെന്ന് 
കാരണം വാങ്ങിയത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാശില്ല ചേട്ടൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ വന്നില്ല എത്ര എമൗണ്ട് ആ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ആറ് ലക്ഷം രൂപയോ ഞാൻ വലിയ തുകയാന്ന വിചാരിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചേട്ടൻ പോയിക്കോ നാളെ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ കാശ് ഞാൻ കടയിൽ കൊണ്ട് തരാം അതുവരെ അണ്ണാതുരയെ ശല്യം ചെയ്യേണ്ട ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നത് അവനാൾ പെശകാണേ അതുകൊണ്ടാ കത്തിയെടുത്തിട്ട് കുത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും വരട്ടെ എന്നാ കുത്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അങ്ങ് പോയാലോ ചേട്ടാ അണ്ണാതുര കുത്തുവെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനും അവനോട് തന്നെയാടാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പണം എപ്പ തിരിച്ചു പറ ചേട്ടാ ഞാൻ തമ്പിതുരയാ അണ്ണാതുരയല്ലേ കാശ് വാങ്ങിയത് തരാൻ ഞാൻ പറയാ തമ്പിതുര എപ്പോഴെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ നല്ല നാറ്റമുണ്ടല്ലോടാ തലമുടിയൊക്കെ വെട്ടി താടിയെടുത്തു അല്ലേ മീശ കുടി എടുക്കാരുന്നല്ലേ നിനക്കൊക്കെ എന്തിനടാ മീശ അതും കൂടെ വടിച്ച് കളിച്ചിട്ട് പോയി സാരി എടുത്ത് കൊടുക്കടാ എപ്പ തരണ കാശ് ചേട്ടാ കൈ എടുക്ക പ്ലീസ് എല്ലാരും നോക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ പ്ലീസ് കാണട്ടാ കൈ എടുക്ക ചേട്ടാ പ്ലീസ് കൈ എടുക്ക പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് കാശ് കൊണ്ട് തരാം ഞാൻ എന്റെ ക്ഷമയ പരീക്ഷിക്കരുത് കൈ എടുക്കാൻ പറയാം മോനെ ആ അച്ഛനോ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കരുതിയോ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തലയിടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാ എന്നാലും മനസ്സ് കേൾക്കണില്ല അല്ല ശരിക്കും എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം എന്റെ ചേട്ടൻ പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിന് കടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാക്ഷി ചേട്ടനായിരുന്നു ശരി ഫ്രണ്ട് കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്റെ കുത്തിനെ പിടിച്ചു ചേട്ടനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം മോൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാ കല്യാണ ചെലവിനോട് കുറച്ച് കാശ് എന്തായാലും ഉണ്ട് അത് തരട്ടെ മരുമോനെ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിക്ക എന്താ മോനെ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്ത അവിടെ മോൻ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട കല്യാണത്തിന് ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ കാശ് വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് അതല്ല ചാ കാശ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ സാരമില്ല മരുമോനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് പറയാതെ ഞാൻ തരുന്ന കാശ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ മകനും വലിയ അഭിമാനിയാ വന്ന് വണ്ടി കേറ് ഇരിക്കേ ആഹാ എന്താ മോനെ പുറത്തേനൊന്നു കളഞ്ഞത് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏ വീട്ടിൽ വന്ന് കേറിട്ട് പറയാതെ പോകുന്നു കണ്ടില്ലേ അച്ഛാ എല്ലാം തകറ്റുണ്ട് ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെന്താ ഉള്ളത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്താ ചേട്ടാ കാശ് വന്നിട്ട് മുദ്രപത്രം വാങ്ങാതെ പോയത് ഹേയ് ഒന്ന് പതുക്കെ പറയേ പത്രം എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക നോക്കാം ആ ഹേ എന്തിനാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയേ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയെന്നു ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ ഇതാണല്ലോ ഇട്ടിരുന്നത് ഏയ് ചുമ്മാതിരി രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വേറെ ഡ്രസ്സ് അല്ലായിരുന്നു ഏട്ടാ എന്താ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് അച്ഛനോട് കാശും വാങ്ങി പോയതല്ലേ കാശ് വാങ്ങിയെന്നോ നീ സത്യമാണോ പറയുന്നത് അതെ ഹലോ അമ്മേ മൂത്ത മോനുണ്ടോ അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടടാ അവൻ താടിയും മുടിയൊക്കെ വെട്ടിട്ട് കാണാൻ ഇപ്പൊ നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടടാ മോനെ ഹലോ മോനെ എന്തായിരുന്നു എടാ നീയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണോ 
നിനക്ക് എന്താടാ പറ്റിയെ നിനക്ക് കാശ് വേണേ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ എന്നെ നാണം കിട്ടാൻ നോക്കാ നീ എന്തിനാടാ അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു ഇത് ഒരിക്കലും കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോയി ഇവൻ കാശ് വാങ്ങിയിരിക്കാണ് രേവതിയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങിയിരുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിയതാ നാളെ കൊടുത്തോളാം ഞാൻ എടാ കാശ് വേണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വാങ്ങ് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ എന്തിനാ നീ വാങ്ങിയത് നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ വാങ്ങില്ല നിന്റെ അമ്മായി അച്ഛൻ വന്ന് തമ്പിതുരയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കാശ് വന്നു ഞാൻ വാങ്ങി എടാ നീ ഇതുവരെ ചെയ്തത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ എല്ലാത്തിനും വിവരിച്ചൊരു വർത്താനം പറഞ്ഞില്ലേ അണ്ണാതുരയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയി തമ്പിതുരയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചതിച്ചവൻ നാളെ എന്റെ കെട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ ആ തമ്പിതുരയെന്ന് പറഞ്ഞ് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിള്ളേരെ തന്നത് മോനെ മോനെ എന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മാവാ ഞാൻ തമ്പിതുരയല്ല അണ്ണാതുരയാണ് മോനെ തമ്പിതുര എനിക്ക് മരുമോനാണെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് മകനാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒന്നാ ദയാളൻ നിന്റെ ഷർട്ടിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചത് കണ്ടപ്പോഴേ നീ അണ്ണാതുരയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതും നിനക്ക് കാശ് തന്നതൊക്കെ നന്ദി എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയില്ല ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കാശ് തന്നേക്കാം നിന്നോട് ആരാ ഇപ്പൊ കാശ് ചോദിച്ചേ നിനക്ക് ഇനി എത്ര കാശ് വേണമെന്ന് പറ ഞാൻ തരാന്നേ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണ ചെലവിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാശും ഞാൻ തരാം ഈ മാമം പറയുന്നത് നീ കേക്ക് അതും ഇതും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട നീ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ നിനക്ക് കാശ് തന്നാണെങ്കിലേ നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു നടത്തുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു തന്നെയാ തന്നത് നീ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ടില്ല എസ്തറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കുടിച്ച് നശിക്കുന്നത് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വലിയ മോഹങ്ങൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെയാ വിഷമിക്കുന്നത് നീ മാത്രമല്ല അവരും കൂടിയാ നീ അത് മനസ്സിലാക്കണം നിനക്കതിന് കഴിയും എസ്തറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കുടിച്ച് നശിക്കുന്നത് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വലിയ മോഹങ്ങൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ കാണാൻ ചിത്ര എന്ന പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണ് വന്നിരിക്കുന്നു ചിത്രയോ എവിടെ അവരുടെ പുറത്ത് പോണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് എന്തിനാ ഇവിടേക്ക് വന്നേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതിന് ഈ സ്ഥലമാണ് നീ കണ്ടത് വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ലേ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്താ വന്നേക്കുന്നത് അനിയത്തിൻ ചേട്ടത്തി വാ എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അണ്ണതുരെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ നിന്റെ അനിയത്തെയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ കുറച്ചെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ കള്ളു കുടിക്കുന്നിടത്താണ് വന്ന് കാണുന്നത് ബാറില് കല്യാണത്തിന് ശേഷവും നിനക്കെന്നെ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വന്ന് കാണണം മതിയോ ഞാനൊരു കുടിയനാണ് ചിത്ര നീ കുടിക്കുമെന്നല്ല നിന്നെ കുറിച്ച് വേറെ എന്ത് കുറ്റം നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ നീ നാണം കിടരുതെന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ നീ നല്ലവനാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതി കൂടുതൽ വേറെന്താ വേണ്ടേ നിന്നെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ ശരി പൊയ്ക്കോ ഞാൻ രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പൊയ്ക്കോ ഒരുപാട് ലേറ്റായി പോവാൻ നോക്ക് എസ്തറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കുടിച്ച് നശിക്കുന്നത് നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വലിയ മോഹങ്ങൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെയാ ഹലോ നീ എവിടാടാ വീട്ടിലോട്ട് വാടാ വരാമേ നിന്റെ അനിയനല്ലേ അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നീ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാൻ നിക്കണ്ടടാ മനസ്സിലൊന്നും വെക്കാതെ
ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ലമ്മേ അവനെന്തായിരുന്നേ കഴിച്ചോ അവൻ അമ്മ കഴിച്ചോ ഓ പിന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല അത് പോട്ടെ നാളെ നല്ല ദിവസമാണോ അമ്മേ എന്താ മോനെ ചോദിച്ചേ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ആണോന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ദിവസം തന്നെയാ നീ കാര്യം പറ അമ്മേ അത് പറയടാ നമ്മുടെ വടക്കതിലെ ഗണേശന്റെ മോളിലെ അതെയല്ലോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് പേണ ആലോചിക്കണം എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കല്ലായിരുന്നു പോകുമ്പോ കെട്ടിയവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം വിളിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പറയും കുടിയന്മാർക്ക് എവിടുന്ന പെണ്ണ് കിട്ടുന്നെന്നൊക്കെ പുള്ളിക്കാരനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ കുടിക്കില്ല അവസാനമായിട്ടാമസിക്കാതെ ബില്ല് ഇപ്പൊ ഇടണ്ട ബില്ല് ഞാൻ പറയാം മോനെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ബിയറ് കൂടി വേണം എനിക്ക് അണ്ണാതുരെ വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്ക് ഒരു ബിയർ കൂടെ അണ്ണാതുരെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സമയം എന്താ നോക്കി പതിനൊന്നര മണിയായി കട അടക്കണം വീട്ടിൽ പോകാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ നാളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെവിടെ കിടത്തി ഉറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണോ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കടോ ഡാ എഴുന്നേക്കടാ എഴുന്നേക്കാൻ എന്താ സാറേ ഇത് കുടിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ജയിലിനകത്ത് കൊണ്ടിടുവോ എന്താ സാറേ ഇത് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യണം സാർ ഇതൊന്നും തുറക്കും ഒരാൾ കൊന്നേച്ചു വന്ന് വലിയ ആളാവുന്നോടാ ഒന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ അഹങ്കാരം ശരിയാക്കി തരാടാ കൊന്നോ ഐ പി സി ഇരുപത്തേഴ് ബാർ പത്ത് വകുപ്പ് പ്രകാരം പുരുഷോത്തമൻ മകൻ മോഹനൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കേസിൽ കുറ്റവാളി സ്വയം കുറ്റമേറ്റെടുത്തതിനാലും കോടതിയിൽ കൊലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞ കാരണത്തിനാലും കുറ്റവാളിയായ ജയപാലൻ മകൻ അണ്ണാതുരയ്ക്ക് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി നാല് നിയമപ്രകാരം ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവിന് വിധിച്ചതായി ഈ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു അനിൽ കുമാരൻ സ്റ്റീഫൻ രാജൻ ഷൺമുഖൻ രാമമൂർത്തി കാണാൻ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അനിലേ നിന്നെ കാണാൻ തരുന്ന എന്റെ അമ്മ വന്നേക്കണം വരാ സാറേ ജഗദീഷ് നിന്നെ കാണാൻ നിന്റെ അമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു ദാമോദര നിന്നെ കാണാൻ നിന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അണ്ണാതുരെ നിന്നെ കാണാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവള് നിന്നെ കാണണം നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് സുഖാണോ നിങ്ങക്ക് സുഖം തന്നെയാണ് ചിത്രേ നിനക്ക് സുഖല്ലേ കരയരുത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ അനുസരിക്കില്ലേ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് നിനക്ക് താഴെ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരുണ്ട് നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ അവരുടെ നടക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് കരുണാകരൻ നല്ല പയ്യന നിന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയോളൂ ഏതോ ഒരുത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് സുഖം 
സുഖമല്ലട നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും വന്നില്ലല്ലേ ഇന്ന് റിലീസ് ആന്നറിയോ അറിയാം അനിയൻ എങ്ങനെയുണ്ട് വാ നമുക്ക് പോകാം എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അളിയനോട് ഓടി വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നടക്കുന്നതല്ല നേരെ തിരിച്ച മോനെ മോനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി നോക്കു മോനെ ചേട്ടാ അണ്ണതൊരു ബാറിൽ വെച്ച് ആരോ കൊന്നത് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് വക്കീലായിട്ട് വന്നാലേ കാണാൻ പറ്റൂ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതി കൊണ്ടുവരും അന്നേരം കണ്ടാ മതി നിനക്കെന്താ വേണ്ട സാർ എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു പാവാണ് ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവില്ല പാവാണ് വിട്ടേക്ക് സാർ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ സാർ ആരാ നിന്റെ ചേട്ടനാണോ പാവം 
സ്വന്തം കെട്ടിയ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൈക്കുഞ്ഞായിട്ട് കിടന്ന് കരയുന്ന കണ്ടില്ലേ അവളെ നോക്കിയിട്ട് നീ പറഞ്ഞ നിന്റെ ചേട്ടൻ പാവണെന്ന് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് നീ അവന് നല്ലവണ് തട്ടിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നോടാ നിന്നെ കൊന്നുകളെ ഞാൻ ദാസേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അത് പുറത്തുപോയിട്ട് ചെയ്താ മതി നീ ഇപ്പൊ പോ എടോ താനും പോ പോടോ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കോടതി പറഞ്ഞാ മതി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ടാ കൊച്ചനെ നിന്റെ ചേട്ടൻ കൊലക്കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ട് അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റുമെന്ന് കരുതിയാ നിങ്ങളെ കാണാൻ വിടാത്തെ ഇനി കോടതി പോയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏഴ് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ഉറപ്പാ അരുൾദാസിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ സ്വന്തം അനിയനല്ലേ ചത്തുപോയത് നിങ്ങളുടെ മകൻ അണ്ണാതുര വാങ്ങിയ കാശിനെ കട എഴുതി തന്നിരിക്ക വ്യാപാരി സംഘത്തിന്റെ നേതാവൊക്കെയല്ലേ നാളെ തന്നെ എനിക്ക് കട കിട്ടണം ദാമു ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല നാളെ ഈ കടയുടെ താക്കോല് കയ്യിൽ വാങ്ങണം കണ്ടിട്ട് ചേട്ടനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് സ്കൂളിലുള്ള പിള്ളേർക്കും ടീച്ചർക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ പേടിയാ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ജോലിയിൽ തുടരാൻ പിടിയെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സോറി നിങ്ങളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും റിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്ലീസ് ചതിലധികം ലോകം ചില നേരം ഈ ധരണിയിൽ ഇനിയോ ന്യായം വിലയില്ല പോകാതെ പോകാതെ തീരങ്ങൾ തീണ്ടാതെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇത് പറയണത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിള്ളേരുടെ കല്യാണം ഇനി വെച്ച് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം വൈകാതെ കല്യാണം നമുക്കങ്ങ് നടത്തിക്കളയാം മാമൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ നിശ്ചയം നടത്തിയേക്കാം അച്ഛന്റെ വാക്കിനെ നിരസിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് ചേട്ടന്റെ ഈ അവസ്ഥയില് അനിയം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒട്ടും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാ കുറച്ച് നാളുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പ്ലീസ് ശരി മോനെ ആലോചിച്ച് താങ്ക് യു അച്ഛ അച്ഛൻ നല്ല മഴയുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടേക്കാം വണ്ടി നിത്ര കേടോ അധ്യാപകൻ സാറേ എന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യനെ അനാഥയാക്കിയിട്ട് നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ അല്ലെ സ്വന്തം അനിയം മരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന അകത്തിടക്കുന്ന നിന്റെ ചേട്ട മനസ്സിലാക്കണം ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ചേട്ടൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇതുവട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എനിക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് കാല് പിടിക്കാൻ എന്റെ മോളല്ലേ ഇവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് തന്റെ മരുമോൻ ചാവണ കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഇവിടെ കിടന്ന് തീരുന്നോ പറയണോ അച്ഛൻ കുറച്ച് നേരം അകത്തിരിക്കെ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം അകത്തിരിക്കെ ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാം അവിടെ ഇരുന്നു മോനെ 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 ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് മോനെ മോനെ ചേട്ടാ പറയുന്ന കേക്ക് എനിക്കിതൊന്നും ശീലമുള്ളതല്ല ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടി വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കെഞ്ചിന്ത പോലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് കെഞ്ച ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ ഇല്ലയോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല പ്ലീസ് വിട്ടേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്ക് അതെ ചേട്ടാ അവൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല പേടിപ്പിക്കുന്നതാ വെട്ടി വീട്ടിലൊക്ക് ഹ <laughs> 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 
ഹലോ അമ്മാവ അമ്മാവന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണോ അല്ലെങ്കിൽ ബലി കൊടുക്കാൻ പോണോ പറയുന്ന കേക്കമ്മാവ അവന ഉടനെ തന്നെ ചാവും വീടില്ല ഒരുത്തനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു നാളെ വന്ന് എന്നെ കാണണം പോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകളിയൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ചാ ദയവ് ഇത് വേണ്ട എന്നോട് ഒന്നും പറയണ്ട ജോലി പോയാ പോട്ടന് വെക്കാം വേറെ ജോലി നോക്കാം കട പോയി വേറെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം നിന്റെ ജീവൻ പോയാലോ എന്റെ മകളുടെ ഗതി എന്താകും പോലെ എനിക്കത് കാണാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല അല്ല ഇതാരാ സുഖമാണോ എന്റെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് കണ്ടാണല്ലോ ചേച്ചി മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം ഞങ്ങളിന്ന് നിങ്ങക്ക് വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ അരുൾദാസിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദേവ് കൊണ്ട് എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കും നീ പോ അമ്മാവാ ദാസിന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് നീ മറ്റാരെങ്കിലും പോയി വെട്ടിക്കോന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ന്യായവും ഇല്ല പക്ഷെ ആ സാറിന്റെ അടുത്ത് നീ പോയി വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടിക്കോളം പറയാലോ അത് തന്നെയാ നിങ്ങളുടെ മകൾക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾ പോയി തമ്പിതിരയുടെ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ അല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്നാ വിട്ടോ മാവ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒക്കോളൻ ആ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും പോയി സംസാരിച്ച് നോക്കിയ മാവ ഒരുത്തനും അവനെ കുറിച്ച് നല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെനിക്ക് സ്വന്തമായി പോകേണ്ട അമ്മ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പെണ്ണിഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു കൊലയാളിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്കൊരു ബന്ധം വേണോ നമുക്കൊരു അന്തസ്സൊക്കെയില്ലേ അവനെ ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട വന്നൊന്ന് കാണാൻ പറയെ മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ പെണ്ണൊരു വകയിൽ എനിക്ക് സ്വന്തക്കാരിയാ ആ ഒരു ബന്ധം വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ കട പോയി നിന്റെ ചേട്ടൻ ജയിലിലും പോയി നിനക്കാണെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പോയടാ നിനക്ക് എടാ ഇത്രയൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പെണ്ണിനെ നിനക്ക് തരാമെന്നാ പറയുന്നത് എന്നാലേ നിന്റെ ജീവൻ പോകുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് വിട്ടേക്കടാ നിനക്കെന്താ വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടില്ലേ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നുമില്ലേ വേണ്ട അവളല്ലാതെ വേറെ ആരും വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ കൈയും കാലും പിടിക്കളഞ്ഞ് വീൽ ചെയറിലിരുത്തും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നീ നേർക്കു നേരെ സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താടാ എന്റെ ചേട്ടനോട് കാശ് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്റെ അച്ഛന്റെ കടയിൽ പോയി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ അമ്മായി അച്ഛനെ വിളിച്ച് കല്യാണം മുടക്കാൻ നോക്കി എന്തിനാടാ ഇതൊക്കെ പന്നികളെ ഡാ നിനക്കൊന്നും വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലടാ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് തിന്നുക വേണ്ടടാ എന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിഞ്ഞോണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാല് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല നീ എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ സംസാരിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞാ നീ എന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി കുടിക്കുന്നോ ഡാ ഇവൻ എന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി കുടിക്കുന്നതാ Ah! <laughs> 
നീയൊക്കെ കൊന്നുകളെയും കൊന്നുകളെയും ചുമ വെറുമ്പാക്ക് പറയുള്ളൂ അതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ചെങ്ങാതികള് ഇവനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു അതോ കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ പോകുന്നു ഏ പറഞ്ഞു സാറേ ആ പി ടി മാസ്റ്റർ എവിടെ കണ്ടാലും പൊക്കിയെടുത്തോട്ട് വാ ടിക്കുന്ന ആദ്യ അടി മുതൽ അവൻ മരിക്കുന്ന അവസാന അടി വരെ വീഡിയോ എടുക്ക് ദയാളൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എത്ര വീഡിയോ എടുത്തുണ്ടെന്നറിയോ ആരുടെ മേത്ത കൈവച്ചെന്നറിയോ വേഗം വണ്ടി വിടു ദയാളന്റെ മേത്ത് നീ കൈവച്ചു അല്ലടാ ഇഞ്ചിൻ ചായ് നീ ചാകണം അവിടുന്ന് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും അവനെ നീ അടിച്ച് ചതച്ച് കിടത്തി കളഞ്ഞില്ലടാ നീ ചാവനോടാ ഭർതാ പത്ത് മിനിറ്റിനകം ഇവനെ തീർത്ത് കഴുത്തില് കയറിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്ക് ചേട്ടൻ ജയിലിൽ പോയി അച്ഛന്റെ കട പോയി ഇവന്റെ ജോലി പോയി ആ വിഷമം കൊണ്ട് പി ടി മാഷ് തൂങ്ങി ചത്തൂന്ന് നാട്ടുകാർ പറയട്ടെ ശരി സാറേ എന്നെ കൊണ്ട് പോ എന്നെ കൊണ്ട് പോ സാറേ ദേ ഇവനെന്തോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോ ദയാല് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമ്പാദിച്ചു തന്നുവോ അതിൽ അഞ്ചും മടങ്ങ് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു തരാം എന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുവണ്ണാതുരേ കാലത്ത് വരുമെന്നാ കരുതിയത് വാങ്ങിക്കുവണ്ണാതുരേ നിനക്ക് തന്നെയാ നാട് മുഴുവനും കൈവച്ചിട്ട് അവസാനം എന്റെ വീട്ടിലും കൈവച്ചു അല്ലേ എന്റെ കട എനിക്ക് തിരിച്ചറണം കട നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാനോ ഡോ ദാമോ ഇവനെ പുറത്താക്കി ഷട്ടറോ കണക്ക് നോക്കണം മതിയനിയ ഇപ്പോ ജയിലിൽ നിറങ്ങിയല്ലോ അവിടെ ഇരിക്ക് കണക്കം നോക്കണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നോക്കിട്ട് പാ ഷട്ടർ താഴ്ത്തിട്ട് വിരട്ടി ചോദിച്ച പേടിച്ചിട്ട് തരുന്നാണോ ഞാനതിന് വിരട്ടിയില്ലല്ലോ എന്താ കളിക്ക കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വിചാരമാണോ കാണണോ ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് കാണണം നിനക്ക് നീ വെല്ലൂർ ജയിലിൽ തന്നെ അല്ലായിരുന്നോ നീ അകത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മഹിയില്ലേ അവനെയാ ഞാനിപ്പോ വിളിക്കുന്നത് യാർഡിലുള്ളത് മഹി നിന്നോട് ഇപ്പൊ സത്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഒരുത്തരെ പറ്റിച്ച് കട എഴുതി വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്റെ കട എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്ക അവൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് നീ ഒന്ന് പറ എന്റെ ചേട്ടാ അവനെ വെട്ടി അവിടെ ഇട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വരാം എന്താ വരട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞ മഹി വെട്ടിക്കൂട്ടി വ
ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ നീ പേടിച്ചു പോയോ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നീ റിസീവർ എടുത്താലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ജീവൻ എടുക്കൂടെ വെച്ച് അടച്ച ഷട്ടർ നീ തന്നെ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിക്കോ ഞാനൊരു ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ എന്താടാ ജയിലിലെ കൂട്ടുകേട്ടോ ആരെ നീ വിളിക്കാൻ പോകുന്നേ നമസ്കാരം ആരാണ് ഹലോ ചേട്ടനെന്തിനാ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് അനിയനോട് പറയായിരുന്നല്ലോ അവൻ എന്നെ കൊന്നുകളയും അടിച്ച് കൊന്നുകളയും അവൻ അതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് മര്യാദക്ക് ആ കട ഇങ്ങനെ തന്നേര് എന്റെ കട എനിക്ക് തരുന്നതിന് നീ എന്തിനാ ആലോചിക്കുന്നത് വേണ്ട അണാതുരെ ഞാൻ തന്നേക്കാം എപ്പോ നാളെ തന്നെ തന്നേക്കാം നാളെ എന്ന് വെച്ചാ എപ്പോ കാലത്ത് കാലത്തെന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പോ പത്ത് പത്തരയ്ക്ക് പത്തിനോ പത്തരയ്ക്കോ പത്ത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് നാളെ രാവിലെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പത്ത് മണിക്ക് ഒപ്പിടണം വാങ്ങി മാത്രം ശീലമുള്ള നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തന്നേക്ക് നന്നായിരിക്കും നിന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഏഴു വർഷം ഞാൻ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് അനുഭവിച്ചു എനിക്കറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വന്തം അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കടയുടെ ഒരു വിധം എൻ്റെ അനിയൻ്റെ പേരിലും ബാക്കി എൻ്റെ വീതം ഉള്ളത് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ദയവേദ് ഇത് വാങ്ങണം ഇത് വാങ്ങോ അങ്കിൾ വരട്ടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ജീവിതരിപ്പടമാക്കിട്ട് ഞങ്ങക്ക് പിച്ച തരുവാനോട നീ അത് ചെയ്ത കുട്ടി പാവത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാണോ ഒരു മകൻ നമുക്ക് ഇല്ലാന്നല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മക്കള് ഇല്ലാതായ സാറെ നമസ്കാരം വന്നിട്ടെ സാറേ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ ചേട്ടാ അണ്ണാതുരെ വന്നിട്ടുണ്ട് തമ്പാൻ 
കമ്പിയേട്ടൻ തന്നു വിട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടനെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒന്ന് പുറകോട്ട് വന്നേ മുതലാളി മുതലാളിനെ കാണാൻ തമ്പിതരയുടെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ട് തമ്പിതുരെ പോലെ തന്നെ വേണ്ടേട്ടാ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാ വന്നേ തമ്പിതുരയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാന് എം എൽ എ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ നാലു ദിവസമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല അത്ര എന്താ ജീവനിൽ പേടി തോന്നി തുടങ്ങിയല്ലേ മകള് വലിയ കുട്ടിയായി അവളുടെ കല്യാണം നന്നായി നടത്തണം പേരെ കുട്ടികൾ വേണം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എടാ നിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എം എൽ എ മുണ്ടൂരി ട്രൗസർ ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വരും ആവശ്യം കഴിയുമ്പോ പോവും മര്യാദക്ക് നാളെ തൊട്ട് അവന്മാരുടെ കൂടെ പൊക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ താലേ അർത്ത് കളയും കേട്ടോടാ പോടാ നേരം വെളുത്ത കല്യാണമായിരുന്നു ഏഴു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഹലോ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എവിടെയുള്ളെന്ന് പറ ഞാൻ വരാം ചേട്ടാ കൈലാസം തേ വീട് വിട്ടു പോവുക ആ എന്താ നേതാവ് കൈലാസ് നാട് വിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു യാത്ര ഇപ്പൊ നന്നായിരിക്കട്ടെ ആ വേണ്ടതോടെ ചെയ്യാം തമ്പിതുരയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് വേഗം വരാൻ പറ ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം തമ്പിതുരയുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നാ പറയുന്നേ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണോ അച്ഛന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി എപ്പോഴാ നമ്മുടെ കല്യാണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അപകടം പിടിച്ച ജോലിയാ എപ്പ വേണേലും ചാകാം നിനക്കറിയില്ലേ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ നാട് വിട്ട് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലോ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവര് വിടില്ല ഞാൻ ആദ്യം അമ്മയും അച്ഛനെയും കൂട്ടി ദൂരെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാം നീ പിന്നാലെ വന്നാ മതി നിങ്ങള് വാ പോയിക്കോ ച 
ചേട്ടാ വേണ്ട ചേട്ടാ കുട്ടികളല്ലേ അവരെ വിട്ടേക്ക് ഒരു കൊലയ്ക്ക് ആറ് സാക്ഷിയോ ഇത് പ്രശ്നമാകും തമ്പിതരെ ഇവര് പറയുന്നത് ശക്തമായ തെളിവായിരിക്കും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഒരുത്തനെയും ബാക്കി വെക്കരുത് ഇവനെയും ചേർത്ത് ആറെണ്ണത്തിനെയും കത്തിച്ചേക്ക് എല്ലാം കൂടെ സ്കൂളിൽ തീ പിടിച്ച കണക്കിൽ ചേർത്താ മതി ചേട്ടാ പറയുന്ന കേക്ക് അവര് പറയില്ല ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല വിട്ടേക്ക് അവരെ നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ജോബി പ്ലീസ് വേണ്ട എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് പിള്ളേര് വാതറുന്ന എല്ലാരും കുടുങ്ങും ഓടിക്കടാ ജോബി വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് വേണ്ട ചേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചേട്ടാ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ചേട്ടാ പെട്രോളിന്റെ മണം വിട്ടുപോകുന്നില്ല നേതാവേ തനിക്കറിയില്ലടോ ഈ ജോലിയിൽ തൊഴിലാളിക്കും മുതലാളിക്കും ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി അടിച്ചാൽ അവൻ തൊഴിലാളി മുതലാളിയെ കയറി അടിച്ചാൽ അവനാകും മുതലാളി താനെന്താ നോക്കുന്നേ കൊളത്തിയേക്ക് നീ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഇനി അവനെ തറയാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ അനിയൻ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അനിയന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് അവനെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അവനൊരു പാവല്ലേ ജീവിതം എന്താന്ന് കൂടി അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അനിയനെ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം അയാൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനിയനെ വിട്ടു തരില്ലേ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കണമെന്നില്ലടാ സൂക്ഷിക്കണം വാ നമുക്ക് മഹാദേവൻ സാറിനോട് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാം ഇവിടെ <laughs> 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 എന്തിനാ ഇവിടേക്ക് വന്നേ ഇവന്റെ അനിയന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നതാ അവൻ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ദൂത് വിട്ടതായിരിക്കും നിന്നെ അല്ലേ അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് അവനെ വെട്ടി കോന്നാലേ എന്റെ ദേഷ്യം തീരൂടാ കൊണ്ട് പോടാവിനെ രണ്ടു മുഖം ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നു പോടാ വന്നേക്കുന്നവൻ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വരാനാ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് ഞാന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാ അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എന്നോട് എത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ദയവേ ഇതെല്ലാം മറക്കണം അന്ന് നീ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഓർത്ത നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജോലിക്ക് ചേർന്നത് എന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുമെന്നുള്ളൊരു പേടിയില് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത്
Paul. നിങ്ങൾ എന്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുന്നത് പോ ഇവിടുന്ന് പോ എല്ലാവരും അയ്യോ തമ്പിതുറ കോടതിയിൽ സറണ്ടർ ആവാൻ പോവാ എന്താ ചെയ്യ സാറേ കറുപ്പായി മതം പിടിച്ച ഒരു ആനയെ പോലെയായിരുന്നു തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കും ആ അവനെയാണ് മറിച്ചത് അവൻ വളർന്ന മേലേക്ക് പോയാൽ എല്ലാവരുടെയും പണി തീരും വേറൊരു മാർഗവുമില്ല തമ്പിതറിയെ കൊല്ലണം നീയൊക്കെ കാക്ക ഉടുപ്പിട്ടിട്ടും അവൻ ജീവനോടെ നടക്കുകയല്ലേ അവൻ നേതാവിനെ കൊന്ന പോലെ ഒരു പോലീസുകാരനെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അവന് വെടിവെച്ച് പോകുന്നതിന് ഓരോ ബുള്ളറ്റിനും കണക്കുള്ളതല്ലേ സാറേ സബാഷ് അപ്പോ പോലീസുകാരനെ കൊന്ന നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജോലി നോക്കൂല്ലേ മുതലാളി എസ് ഐ തീർത്തു ബോഡി കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും മാറിപ്പോയിക്കോളണം ഇത് മതിയാവും തമ്പി ദുര ചാവാൻ ഡാ നന്നായി തുടച്ചേക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വല്ലാത്ത നാറ്റുമായിരുന്നു വെള്ളമൊഴിച്ചു വിടണം ശരിയേട്ടാ പൊക്കടാ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യ തമ്പിതുരേ നാളെ സൺഡേ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് തങ്ങിയിട്ട് മൺഡേ മോർണിംഗ് ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എളുപ്പമായി തിരുവാലൂർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ തുടർന്ന് കൊലകൾ നടത്തും പേര് കേട്ട റൌഡി തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കൊലപാതകത്താൽ തിരുവാലൂരിൽ പരിഭ്രാന്തി പടരുന്നു ദേശത്തിനടുത്തുള്ള തിരുവാലൂരിൽ ചെയർമാൻ കരുണാകരന്റെ കൊലപാതക ഭീതി കെട്ടടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി അവിടെ തന്നെ ഒരു കൊലപാതകം അതേ റൌഡി തന്നെ ചെയ്ത ഈ സംഭവം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിശദ വാർത്തകൾക്കായി അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ സാബുവിനോട് ചോദിക്കാം സാബു അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് കരുണാകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തി അടങ്ങും മുൻപ് അതേ റൌഡി തന്നെ വീണ്ടും ഒരു കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ കൊല നടന്നതിനെ കുറിച്ചും കൊലപാതകയെ കുറിച്ചും വേറെ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയോ സത്യമാണ് പ്രിയ ഇന്നലെ ചെയർമാനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ റൌഡി തമ്പിതുര വീണ്ടും ഒരു കൊല നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനും ക്യാമറമാൻ നിൽക്കുന്നത് തമ്പിതുരയെ പിടിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് എസ് ഐ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു മരിച്ച പോലീസുകാരന്റെ പേര് വരദൻ എന്നാണ് ഈ അതിർത്തിയിലുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് തുടർന്നുള്ള ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല നാട്ടിലെ പ്രമുഖരും ജീവനിൽ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് തമ്പിതുരയുടെ പേരിൽ ദിവസപ്പിരിവ് മനുഷ്യ കടത്തൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന ഗുണ്ടായസ് ഇങ്ങനെ പല കേസുകളും ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു വിശദീകരണത്തിന് നന്ദി സാബു കൂടാതെ മറ്റു വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണക്കാരനായ കൊലപാതകി തമ്പിതുരയെ പിടിക്കുവാൻ ഡി എസ് പി പ്രഭാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സേനകളെ അയച്ച് കനത്ത തെരച്ചിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി തിരുക്കോയിൽ വരെ ഒന്ന് പോണം എന്ത് പറ്റി ഒരു മേർഡർ നടന്നു എസ് ഐ കൊന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസിന് പോലെ രക്ഷയില്ലാതായോ തമ്പിതൊരു പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ സംബന്ധിച്ച വരദന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും നാളെ നമുക്കും പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ ചോര പറണ്ട എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് റൌഡികൾ അറിയണം ഈ തൂക്കലുള്ള നാല് ബുള്ളറ്റ് എങ്കിലും തമ്പിതുരയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇറങ്ങണം സർ അത് അണ്ണന്തുരയാണ് അയാൾ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം തമ്പിതുരയുടെ ചേട്ടന്റെ പേരാ രണ്ടുപേരും ട്വിൻസ് ആണ് റൈറ്റ് യെസ് സർ ൾ 
സാറേ വീട് പൂട്ടിയിരിക്കണം സാറേ മോളെ രേവതി ആരാന്ന് നോക്ക് തമ്പിതര എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കൊള്ളുന്നോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം അല്ല നാശമായിട്ട് വർഷങ്ങളായി എന്റെ മോനെ പോലും കണ്ടിട്ട് മാസങ്ങളായി നാളെ ശവമായിട്ട് കാണും പോലീസുകാരന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച റൗഡികളുടെ സ്ഥിതി കൊലക്കുറ്റ ഏറ്റെടുത്ത് ജയിലിലേക്ക് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കൊലയും എന്റെ തലയിൽ ചുമത്തുവാണ് ഒരുപാട് ലേറ്റായി നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യും നീ പോയി രാവിലെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അറിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അറിയാതെ നിൽക്കുന്നേ എനിക്കൊരു വിഷമവുമില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ കുറെ വേട്ടനായ്ക്കളെ വളർത്തി അതിലൊന്നു മാത്രം നന്നായിട്ട് വളർന്നു ആ നായ അയാൾ ആശയോടെ വളർത്തിയ മറ്റു നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ദേഷ്യം വന്ന വേട്ടക്കാരൻ ആ വെറിപിടിച്ച നായയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു കഷ്ടകാലത്തിന് ആ നായ വേട്ടക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവനപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തരം നീ പറ കൊന്നുകളെ വേട്ട ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നെ കൊല്ലരുത് അതെ ഈശ്വരി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ എന്ത് ചേച്ചി ഇത് മരിച്ചുപോയ ഇൻസ്പെക്ടർ വർദ്ധന്റെ സെൽഫോണാ ഇതിൽ വന്ന മെസ്സേജ് വന്ന ഫോൺ കോൾസ് എല്ലാം ഈ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചേക്ക് ഫോട്ടോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപ്പി ചെയ്തേക്ക് ഒരു മകൻ നമുക്ക് ഇല്ലാതല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് മക്കളും ഇല്ലാതായത് നമസ്കാരം ഞാൻ അണ്ണാദുരയ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ തമ്പിതുരയ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു പക്ഷെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിക്കരുത് എടോ ഡി എസ് പി 
എന്നെ മനസ്സിലായി തനിക്ക് ഞാൻ തമ്പിതുരയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ലോകം എനിക്ക് എന്ത് തന്നു അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്കൂള് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ജോലി എനിക്ക് തന്നു അത് ഞാൻ നന്നായി നിറവേറ്റി ആ ചെയർമാൻ എനിക്കൊരു റൗഡി പെട്ടെന്ന് തന്നു അവൻ്റെ കൂടെ വിശ്വസ്തനായി നിന്ന് ആ ജോലി നന്നായി ഞാൻ നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു ആ മടകൻ എൻ്റെ വഴിയിൽ തടസ്സമായി വന്നു ഞാൻ അവനെ കൊന്നു നിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള വരദിനം ആ ജോലി ഇതോ അവനെ ഞാൻ കൊന്നു എൻ്റെ വഴിക്ക് കുറുകെ ആര് വന്നാലും ഒരുത്തിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല മനസ്സിലായോ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ എന്നെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പോലീസ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല കൊന്നുകളയും ഞാൻ പൊയ്ക്കോ ഇവിടുന്ന് മറ്റു പോലീസുകാരൊക്കെ എവിടെ ഞാൻ തനിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തനിച്ചാ വന്നേന്നോ രണ്ടുപേരെ കൊന്ന കൊലയാളിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തനിച്ചാ വന്നേന്നോ തോക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ വന്നത് പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ നിങ്ങൾ അണ്ണാതുരയല്ലേ പറയ് നിങ്ങൾ അണ്ണാതുര തന്നെയല്ലേ ഞാൻ തമ്പിതുരയാണ് വെറുതെ കള്ളം പറയല്ലേ നിങ്ങൾ അണ്ണാതുര തന്നെയാണ് ഞാൻ തമ്പിതുരയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ പച്ച കുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടെ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ അണ്ണാതുരയാണെന്ന് ഞാൻ തമ്പിതുരയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നോക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നൊണയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്പിതുരയല്ല അണ്ണാതുരയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോവാ അതെ ഞാൻ അണ്ണാതുര തന്നെയാ എൻ്റെ കഥ നിനക്കറിയില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തുമില്ല എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ അനിയന് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സന്തോഷിക്കണം മനസ്സിലാക്ക പ്ലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ കൊന്നുകളിയവര് അറിയാം ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ അനിയൻ അണ്ണാതുരയാക്കാൻ കഴിയൂ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ സാറ് അകത്തൊരു വനിതാ പോലീസ് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര അവളെങ്ങനെ അകത്ത് അതെന്താന്നറിയില്ല സാർ 
ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പ്രതിയെ പിടിച്ച പേരും പ്രശസ്തം കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഉപകാരം ഇന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വരില്ല നിനക്ക് ദൈവം തന്നെ തടയരുത് എനിക്ക് പോണം എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ഹലോ തമ്പിതുര മര്യാദക്ക് സറണ്ടർ ആയിക്കോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുതൽ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ രഹസ്യ രേഖകളും എന്റെ കൈവശം തന്നെയുണ്ട് എന്നെ പുറത്തു വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് തമ്പിതുര നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ എപ്പൊ പുറത്തു വരുമെന്ന് പറ സൈഫായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇനി അവൻ അണ്ണാതുര തമ്പിതുര അണ്ണാതുര